हेलो स्टूडेंट आई एम आशीष चावला एंड टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू इक्लूड ज्योमेट्री इक्लूड वाज द मैथमेटिशियन एंड ही इज आल्सो नोन एज द इक्लूड इज द मैथमेटिशियन एंड ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री इक्लूट एक मैथमेटिशियन था जिसने ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करवाया मैथ्स में और ही डिफाइन द बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योमेट्री दैट इज पॉइंट्स लाइन प्लेन एक्सेट्रा तो इक्लूट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है मैथ्स में उसने ही ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करवाया था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स की डेफिनेशन वगैरह हम देखेंगे तो इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एग्जियोम से एग्जियोम्स क्या होती हैं ओके वॉट इज एग्जियोम्स एग्जियोम्स मतलब कुछ ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम ट्रू तो मानते हैं लेकिन uh, उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट एनी प्रूफ उसे हम एग्जियोम्स बोलते हैं uh, जिसको हम सही तो मानते हैं लेकिन उसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं होता तो उस, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे, दे सकते हैं द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन For granted, without proof, are called axioms. उन्हें हम axioms बोलेंगे जैसे अगर मेरे पास दो equal things हैं और उन दो equal things का अगर मैं half कर दूँ तो उनके जो halves होंगे वो भी आपस में equal होंगे तो ये जानते हैं हम ये statement true है लेकिन इसका हमारे पास कोई proof नहीं है तो ये axiom क्या लाएगी और इस तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि लेट से वी हैव अ लाइन एंड द लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स वी हैव अ लाइन एंड दिस लाइन कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो इस चीज़ का भी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है दिस इज अ ट्यू स्टेटमेंट दैट अ लाइन कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स बट वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ फॉर इट सो इट इज़ एन एग्जियोम्स सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जियोम्स आर फर्स्ट वन दैट हाफ of equal or equal and the second one is a line contain infinitely many points infinitely many points now that is about axioms now axiom ke baad hum aage padhenge about statement what do you mean a statement देखिए स्टेटमेंट एक बेसिकली एक सेंटेंस होता है जिसको हम ट्रू या फॉल्स बोल सकते हैं जैसे एग्जांपल द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री ये एक सेंटेंस है और इट इज इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट वी नो दैट द एंगल सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री सो सेंटेंस स्टेटमेंट क्या है बेसिकली अ सेंटेंस विच कैन बी जस्ट ट्रू और फॉल्स तो स्टेटमेंट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे इट इज़ अ सेंटेंस which which can be judged to be true or false is called a statement is called a statement usse hum statement bolenge example the sum of interior angle of triangle इज 180 एटी डिग्री सो दिस इज अटेंस विच इज ट्रू सो इसको हम स्टेटमेंट बोलेंगे दिस इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू ना स्टेटमेंट के बाद हम डिफाइन करेंगे थियोरम्स को वॉट डिपिन बाई थियोरम्स जैसा कि अभी हमने एग्जियम देखा था कि स्टेटमेंट ट्रू तो होती हैं लेकिन उनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता एग्जियम्स में थियोरम्स भी स्टेटमेंट्स होती हैं वी हैव अ प्रूफ फॉर इट एक स्टेटमेंट होती है जिनका प्रूफ हमारे पास होता है उसे हम थियोरम बोलते हैं तो थियोरम को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं थियोरम इज अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्ड प्रूफ दैट रिक्वायर्ड प्रूफ इज कॉल्ड अ थियोरम इज कॉल्ड अ थियोरम उसे हम थियोरम बोलेंगे एग्जाम्पल 
the sum of interior angle of triangle is 180 degree इसे हम थ्योरम बोलेंगे जो कि ट्रू है और इसका प्रूफ हमारे पास है तो इसे हम इसे थ्योरम बोलेंगे नाउ इसके बाद हम डिस्कस करेंगे द फाइव पोस्टुलेट्स गिवन बाय द इक्विट्स द फाइव पोस्टुलेट्स व्हिच आर गिवन बाय द इक्विट उसे हम इक्विट फाइव पोस्टुलेट भी बोलते हैं फाइव पोस्टुलेट्स अ पोस्टुलेट एंड द एक्सियम्स आर द सेम थिंग तो देखिए इक्विट के फाइव पोस्टुलेट्स क्या-क्या थे द फर्स्ट वन a straight line a straight line may be drawn from one point to any other point uh hum ek straight line kisi bhi point se draw kar sakte hain aur kisi bhi dusre point tak hum isko draw kar sakte hain let's say we have a plane aur let's say yahan pe maine koi point le liya aur is point se leke main kahin pe bhi चाहे इस पॉइंट तक चाहे इस पॉइंट तक मैं कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ आई कैन ड्रॉ एनी लाइन फ्रॉम माई पॉइंट टू द एनी अदर पॉइंट्स सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप पॉस्टुलेट्स द सेकेंड वन अ टर्मिनेटेड लाइन अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इनडेफिनेटली Uh, अगर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है लेट्स अगर मैं लाइन को रिप्रेजेंट करूं तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम दोनों साइड एरो होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गई है इसको चाहे तो अपन आके प्रोड्यूस कर सकते हैं वी कैन प्रोड्यूस इनडेफिनेटली इन आई डायरेक्शन और थर्ड थिंग थर्ड पॉस्टुलेट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड any radius and any radius uh hum plane mein kahin pe bhi kisi bhi point ko center maan sakte hain let's say isko maine center mana aur kisi bhi radius ka main ek circle draw kar sakta hu let's say maine center yahan mana aur kuch bhi radius select karke ek circle bana sakta hu i can draw i can select any point as a center and i can draw a, a circle of any radius that is the third postulate the fourth one all right angles are equal to one another all right angles are equal to one another sare right angles aapas mein barabar hote hain that is the fourth postulate now the fifth postulate this is the important one first see the what is the postulate if a straight if a straight line falling on two straight lines make the interior angle make the interior angles on the on the same side of it on the same side of it taken together taken together less than Two less than two right angles. Less than two right angles. If produced, if produced indefinitely, produced indefinitely, meet on that side. Meet on that side on which on which. the angle taken together are less than are less than two right angles are less than two right angles statement काफी बड़ी हो गई है इसको एक सिंपल से वे में हम समझे देखिए अकॉर्डिंग टू फिफ्थ पॉस्टलेट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या है देखिए हमारे पास ये कह रहा है कि वी हैव टू स्ट्रेट लाइन्स not necessary to be parallel okay or uh, it is intersected by uh, another line now according to fifth postulates if we take the interior angles let's say these two interior angles if their sum 
टेकन टूगेदर इज लेस देन वन एटी डिग्री यहाँ पर मैं देख रहा है कि इन दोनों एंगल का सम वन एटी डिग्री से कम है तो जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम वन एटी से कम होगा और इन दोनों लाइन्स को अगर हम आगे प्रोड्यूस करें तो डेफिनेटली ये मीट कर जाएंगे किस साइड मीट करेंगे जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम वन एटी से कम है तो उस साइड ये दोनों लाइन अगर आप इन्फाइनेटली इसको प्रोड्यूस कर दो तो डेफिनेटली ये मीट कर जाएंगे किस साइड मीट करेंगे जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री है यहाँ पे मेंशन कर रखा है कहाँ पे मीट करेंगे लेस देन टू राइट एंगल्स उस साइड वो मीट करेंगे मीट ऑन दैट साइड ओके तो दिस इज़ अ फिफ्थ पॉस्टलेट तो देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है कि आ, ये लाइन तभी मीट करेंगी जब इंटीरियर एंगल का सम वन डिग्री से कम होगा लेट्स अगर ये इंटीरियर डिग्री वन एट डिग्री से कम नहीं होगा तो लाइन कभी मीट नहीं करेंगी ठीक है लेट्स अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये एंगल 90 डिग्री होता और ये भी 90 डिग्री होता तो ये लाइन कभी मीट करती ही नहीं क्यों क्योंकि 90 प्लस नाइन्टी दैट इज़ वन एटी डिग्री तो ये हमारे पैरल में हम चीज़ को अप्लाई करते लेट्स ए द टू लाइन्स आर पैरल लेट्स मैंने कहा कि ये एंगल नाइन्टी डिग्री है और ये भी एंगल नाइन्टी डिग्री है तो इन दोनों का सम 180 हो गया और अगर ये लाइन मीट करनी होगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री से कम होना चाहिए तो यानी ये साइड कभी मीट कर करेंगी नहीं सेम वे ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से और ये भी 90 डिग्री होगा लीनियर पेयर से यानी इन दोनों का भी सम 180 डिग्री हो रहा है तो ये लाइन भी कभी मीट नहीं करेंगी सो इट मीन्स दीज टू लाइन्स आर पैरल ये क्योंकि ये दोनों लाइन कभी मीट नहीं करेंगे अगर इन दोनों एंगल का सम वन डिग्री होगा तो ना uh, अब हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू जोमेट्री सम टर्म्स रिलेटेड टू जोमेट्री द फर्स्ट वन इज अ पॉइंट देखिए पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इट इज अ शार्प डॉट मेड बाय अ अ डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल उसे हम पॉइंट देंगे और पॉइंट को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इट इज़ अ एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी चीज़ की एक एग्जैक्ट लोकेशन को हम पॉइंट बोलेंगे अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी हो सकती है और पॉइंट हैविंग नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट एंड द पॉइंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट एंड इसको हम जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं लेट्स ए कैपिटल लेटर पी पॉइंट पी That is a point. Point having no length, no breadth, no height, and point is basically an exact location of any thing. Now the second, that is line segment. Line segment क्या है? Let's say we have a two points, point P and point Q. The straight path between the two points is a line segment. तो इसे हम line segment बोलेंगे. A straight path between the two points. लाइन सेगमेंट को हम इस तरह से डोनोट करते हैं एक लाइन बना दी दिस इज अ लाइन सेगमेंट रे लेट्स से वी हैव अ लाइन सेगमेंट पी क्यू और इस लाइन सेगमेंट को अगर मैं एक डायरेक्शन में बढ़ा दूं इनडेफिनेटली इफ आई एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन इनडेफिनेटली सो इट बिकम्स अ रे सो दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ अ रे एंड इसको हम इस तरह से दिखाएंगे ये हमारा एंड पॉइंट है और P से Q की तरफ जाते हुए क्योंकि एरो का जो डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम P टू Q तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे PQ क्यू द रे पी क्यू फोर्थ वन दैट इज अ लाइन डेट्स अगेन वी हैव अ लाइन सेगमेंट PQ अगर इसको हम दोनों डायरेक्शन में इंडेफिनेटली बढ़ा दें इधर से भी बढ़ा दिया P सी की साइड से भी बढ़ा दिया तो इट बिकम्स अ लाइन और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे PQ और इसके ऊपर ये लाइन का सिंबल जनरली कई बार हम लाइन को स्मॉल लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं लेट्स ए लाइन एल लाइन एम एक्सेट्रा ना उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंसिडेंस एक्जियोम्स इंसिडेंस एक्जियोम्स ऑन लाइन जो फर्स्ट एक्जियोम डिस्कस करेंगे दैट इज अ लाइन कंटेन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अ लाइन कंटेन इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एक लाइन के ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं जैसे सपोज करो ये लाइन है हमारे पास तो इसके ऊपर इन्फाइनाइट पॉइंट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये एक एक्जियो में जिसका प्रूफ हमारे पास नहीं है सेकंड थ्रू अ पॉइंट वी कैन ड्रॉ इन्फाइनाइट नंबर लॉन्ग 
थ्रू अ पॉइंट वी कैन ड्रो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स अगर हमारे पास एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास होती हुई मैं इन्फानाइट लाइन बना सकता हूँ ये फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ये थर्ड लाइन फोर्थ लाइन आई कैन ड्रो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स ओके वी कैन ड्रो इन्फानाइट नंबर ऑफ लाइन्स थ्रू अ पॉइंट थ्रू अ सिंगल पॉइंट नो थर्ड एक्जियम वी कैन ड्रो ओनली वन यूनिक लाइन थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स अगर हमारे पास दो गिवन पॉइंट हैं तो इन दोनों पॉइंट से पास होती सिर्फ एक ही लाइन बनेगी वी कैन ड्रो ओनली वन लाइन इट्स अ पॉइंट पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं इन दो पॉइंट से पास होती सिर्फ एक यूनिक लाइन बनेगी दैट इज द थर्ड एक्सियम्स ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू गिवन पॉइंट्स दैट इज द थर्ड इंसिडेंट्स एक्सियम्स न उसके बाद हम कुछ और टर्म्स को डिफाइन करेंगे लेट्स ए कॉलिनियर पॉइंट वॉट डिम ए कॉलिनियर पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट हम तीन या तीन से ज़्यादा पॉइंट्स के लिए डिफाइन करते हैं लेट्स ए वी हैव अ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स दे आर सेट टू बी कॉलिनियर इफ ऑल ऑफ दैम लाई ऑन अ सिंगल लाइन लेट्स ए आई हैव थ्री पॉइंट्स इफ आई कैन ड्रॉ अ लाइन विच कैन पास थ्रू दीज थ्री पॉइंट्स तो मैं इन तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर बोलूँगा थ्री तो डेफिनेशन क्या होगी थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स आर सेट टू बी कॉलिनियर आर सेट टू बी कॉलिनियर इफ दे लाई ऑन अ सिंगल लाइन एक सिंगल लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो उसे हम कॉलिनियर बोलेंगे ना कॉलिनियर के बाद हम डिफाइन करेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन्स दो लाइन्स को हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं इफ दे हैव अ वन कॉमन पॉइंट टू लाइन्स आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग आर सेट टू बी इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ वन कॉमन पॉइंट वन कॉमन पॉइंट एग्जाम्पल जैसे मेरे पास ये दो लाइन है ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है क्यों बिकॉज ये एक पॉइंट पी है जो दोनों लाइन पे लाई कर रहा है दे हैव वन कॉमन पॉइंट नाउ परपेंडिकुलर लाइंस दो लाइंस को हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इफ दे हैव अ एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री लेट से दो लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट करेगी एट 90 डिग्री उसे हम परपेंडिकुलर लाइंस बोलेंगे दीज टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट एंड दिस एंगल इज नाइन्टी डिग्री सो वी कैन से दैट दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट नाइन्टी डिग्री तो लाइन्स को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे बट से ये हमारी लाइन एल है और ये एम है इसको हम ऐसे लिखते हैं एल इज परपेंडिकुलर टू एम और एम इज परपेंडिकुलर टू एल कुछ भी बोल सकते हो आप ना उसके बाद हम डिफाइन करेंगे पैरल लाइन्स पैरल लाइन्स टू लाइन्स आर सेट टू बी पैरल इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट इफ दे प्रोड्यूस इनडेफिनेटली दो लाइन्स को हम पैरल बोल सकते हैं लेट्स ए दीज टू लाइन्स ये दोनों लाइन्स पैरल हैं वाई बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट इसको अगर आप आगे भी प्रोड्यूस कर दो तो भी ये कभी मीट नहीं करेंगे लेट्स ए लाइन एल है और ये एम है तो एल इज पैरल टू एम तो इसकी अगर डेफिनेशन देना चाहें तो हम इस तरह से दे सकते हैं टू लाइन्स आर पैरल इफ दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट इफ प्रोड्यूज इनडेफिनेटली तो उन्हें हम पैरल लाइन्स बोलेंगे पैरल लाइन्स के बाद हम डिफाइन करेंगे कॉन्करेंट लाइन्स वट डू मीन बाई कॉन्करेंट लाइन्स Uh, जैसे हमने कॉलिनियर uh, पॉइंट्स को डिफाइन किया था कुछ इसी तरीके से हम कॉन्क्रेंट लाइंस में भी अगर हम कॉन्क्रेंट लाइन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे भी uh, तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस की बात करेंगे नॉट टू लाइंस मोर देन थ्री लाइंस थ्री और मोर देन थ्री लाइंस थ्री और मोर देन थ्री लाइंस आर सेट टू बी कॉन्क्रेंट 
इफ दे इंटरसेक्ट एट अ कॉमन पॉइंट लेट्स ये तीन लाइन्स हैं जो कि एक ही कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं तो इन थ्री लाइन्स को हम इंटर कॉन्क्रेंट लाइन बोल सकते हैं दीज लाइन्स आर नॉन एज कॉन्क्रेंट लाइन्स एंड दिस पॉइंट इज नॉन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोल सकते हो आप इसको दिस पॉइंट पॉइंट पी तो इसको हम डिफाइन करेंगे थ्री और मोर देन थ्री लाइन्स आर कॉन्करेंट इफ दे पास इफ दे पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट थ्रू अ कॉमन पॉइंट तो उसे हम कॉन्करेंट लाइन्स बोलते हैं अब हम डिफाइन करेंगे प्लेन वॉट डू मीन अ प्लेन प्लेन को इस तरह समझ सकते हैं कि यू कैन से द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन्स आर लेट से ब्लैक बोर्ड्स और द वॉल्स ऑफ अ रूम और द सरफेस ऑफ द टेबल और इवन द सरफेस ऑफ योर कंप्यूटर तो वो भी एक तरह का प्लेन है प्लेन इज बेसिकली अ फ्लैट सरफेस और विच कैन एक्सटेंड इन आइदर डायरेक्शन लेंथ वाइज और द ब्रेथ वाइज सो अगर हमें प्लेन को डिफाइन करना है तो हम प्लेन को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अ प्लेन इज अ सरफेस अ प्लेन इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग सच दैट एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट एनी टू पॉइंट On it lies on it lies on it. उसे हम प्लेन बोलेंगे और लास्टली वी डिफाइन नाउ वी डिस्कस अबाउट द पैरल एग्जियम्स पैरल एग्जियम लास्ट पार्ट पैरल एग्जियम सबसे पहले हम पैरल एग्जियम समझे हैं क्या चीज लेट से वी हैव अ लाइन एल एंड देर इज अ पॉइंट पी विच इज नॉट लाई ऑन इट वी हैव अ पॉइंट विच इज नॉट लाई ऑन इट so according to the parallel axioms we can draw only one line we can draw only one line which pass through p and parallel to l as well we can draw only one unique line which can pass through p and parallel to l that is a parallel axiom so write down the statement what is a parallel axiom we can draw only one unique line pass through pass through a point p and pass through a point p and parallel to l and the point p is not lie on l hum sirf ek hi line bana sakte hain jo ki point p se pass hogi aur l ke parallel ho aur point p jo hai it is not lie on l there is a parallel axioms this is a parallel axiom now uh, we do some problem based on these theorems that we discussed now the first problem is that uh, first term is that show that show that the two distinct line show that the two distinct line cannot have cannot have more than cannot have more than one point in common uh dekhiye hame kya show karna hai hame ye show karna hai ki jo do distinct line hain unke beech mein do se zyada do ya do se zyada common point nahi ho sakte uh ek kaam karte hain is cheez ko prove karne ke liye hum just ka reverse assume kar lete hain let's say assume kar lete hain ki uh the two distinct line have two points common lekin possible nahi hai sir lekin fir bhi hum assume kar lete hain let the two distinct point two distinct line have two common points have two point common to agar isko main banane ki koshish karu to bana to khair paunga nahi ek is tarah se dekhiye ye straight line to nahi hai lekin khair theek hai as the assume kuch assume kar lete hain let's say we have two points p and q to is tarah ki situation nazar aayegi hame है ना लेकिन बट अकॉर्डिंग टू इंसिडेंस एग्जियम बट अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंस एग्जियम दैट वी डिस्कस बट 
but according to the incidence axioms from two points we can draw only one line हम दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं तो यानी कहने का मतलब ये कि अगर ये जो दो लाइंस हैं एल और एम ये अलग नहीं एक ही लाइन है सो दीज टू आर नॉट द सेपरेट लाइंस दे आर द सेम लाइंस सो इट मींस वी कैन से दैट द टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव टू और मोर देन टू पॉइंट्स कॉमन इन बिटवीन दैम सो यहाँ से हम ये शो कर सकते हैं ये कह सकते हैं क्योंकि अगर ये दो पॉइंट कॉमन होंगे तो वो एक ही लाइन होगी अलग नहीं लाइन होगी अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंस एक्जियम्स सो वी कैन प्रूव दिस दैट द टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन टू और मोर देन टू पॉइंट्स कॉमन तो हम फाइनली बोल सकते हैं सो टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव टू और more than two points common और अगर common है तो वो अलग अलग line नहीं होगी वो एक ही line होगी because of the incidence axioms now the next problem we have three lines line M and we have line N and there is a line L which is intersecting the line M हमें question में given है कि M और N जो है वो parallel है और L एंड M लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग आर इंटरसेक्टिंग देन शो दैट शो दैट L आल्सो इंटरसेक्ट शो दैट L आल्सो इंटरसेक्ट N आल्सो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है कि जो लाइन M और N है ये आपस में पैरेलल हैं और जो लाइन L है वो M को इंटरसेक्ट कर रही है तो हमें प्रूव करना है कि जो एल है वो एन को भी इंटरसेक्ट करेगी ओके okay. एक कम करते हैं इसको प्रूव करने के लिए जस्ट हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट से एल डज नॉट इंटरसेक्ट एन हमें प्रूव तो करना है कि ये इसको इंटरसेक्ट करिए लेकिन हम इसका अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एल डज नॉट इंटरसेक्ट एल तो अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करी तो डेफिनेटली वो पैरल होगी बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट सो देर फोर एल इज पैरल टू एन और हमें ठीक है एल इज पैरल टू एन यहाँ से कंक्लूजन निकल गया हमारा लेट से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम नाम देते हैं पॉइंट पी तो हम पॉइंट पी से देख रहे हैं एल एंड एम आर पास थ्रू पी एंड दे दे आर दे आर पैरल टू एन देखिए एल और एम जो लाइन से वो पी से पास हो रही है और एम एन के पैरल भी है एल इज पैरल टू एन and m is also parallel to n but according to the parallel axioms but according to the parallel axioms point p se sirf ek hi line ja sakti hai jo ki n ke parallel ho to yahan pe to do lines ja rahi hain so so this condition jo humne assumption mana tha that is wrong humne assumption mana tha ki that l does not intersect n so it means l is intersecting n to hum kya likhenge but according to parallel axiom only one line can pass through p and parallel to n so it means it means l intersect n सो so, इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर थैंक यू